Febangga na Starter ng bawat kupunan ating kilalanin CCS not usual line na ipapasok sa loob ng court Biadilyon starter Then then bench muna Gago po trio Opening starter ng cream line Tots Carlos for the sad lang Good day ka trending This is Kuya Jeff the voice artist of this channel Bago natin napag-usapan na huwag muna kalimutan mag-subscribe at hampas notification bell para maging updated ka sa latest Pilipinas Valuable Trends. February 1, 2024, 20 days na lang babalik action na ang Premier Valuable League live. Muli nating masasaksihan ang banggaan at bumbahan ng bawat kupunan. Dahil rito ay maglalabas tayo ng sarili nating starter ng bawat team. Ngunit ang pag-uusapan muna natin sa ngayon ay ang starter ng Crimline Cold Smasher. Most of the fans are waiting kung sino ang maging starter ng kupunan. Dahil may nadagdag at nabawas na sa kanilang players Unahin na natin sa outside position Our candidates are Galanza, Valdez, Pons at Vargas But I'll choose Galanza at Pons Dahil because of their ability in for defense at offense Na nagbibigay ng trigger para makakumit ng error ang kanilang mga opponents You can see how they shine last conference The fact na napakataas ng percentage nila Pag binabad sa laro I'll choose Valdez to be a substitute player either Galanza or Pons dahil nasa kamay pa rin ni Valdez ang pagiging clutch queen. Pinatunayan na nga ito ni Valdez many times before. Maring nagtatanong kayo bakit hindi si Valdez ang magiging starter ng team. Well, Valdez is now prone to injury at marami na siyang nakuhang injury from the past conferences. Kaya di na siya ganun pwede katagal sa loob ng laban. Substitute player is not a bad thing dahil you can see how Valdez being a substitute last conference pero she immediately give a big impact sa team. Our next positions are middles. Our candidates are Panaga, Sato, Bernardo, Soriano at the newest addition na si Dillion. But I'll pick BDL and Panaga as starter ng kupunan. BDL showed kung paano ito binibigyan ng kulay ang team. Especially last conference kung saan kahit substitute lang ito ni Nunag by the time na papasok ito sa loob ng court ay ibang leadership at kumpiyansa kaagad ang naibibigyan nito sa team. Then our next middle is Panaga. She shows her best play last conference kung saan ay nakapag-uwi pa ito ng best middle blocker. So no question kung bakit siya pa rin ang napili natin yung starter middle ng cream line. Then Sato will be the substitute player upang mabago ang takbo ng laro especially pag thrilling sets na ang labanan. Our next position is opposite spiker. The candidates are Carlos at Gumabaw. Well, dito nga medyo may hirapan tayong pumili dahil both players are incredible. When they have spotlight ay hindi nila ito pinapakawalan at makukuha nila ang expectations ng mga manunood. Pero para sa ngayon, I think Gumabaw fits as a starter ng kupunan as opposite hitter. Wala namang question kung sino sa kanilang dalawa ang maunang ipasok sa team dahil silang dalawa lang din naman ang naglalaban-laban para sa maging best opposite spiker ng kupunan. The last position is Libero. Our candidates are Denden Lazaro Rivilla, Kyla Tiansa at Ella De Jesus. But I think for now, at Tiansa pa rin ang starter ng team since Lazaro need to connect more to Kyle Negrito since mas may edge si Atiansa kung paano ipapasa ang bola kay Negrito upang makakagawa ito ng play sa kanilang team. Well, mas better pa rin kung si De Jesus ang magiging substitute libero since very calm and focus nga itong si Ella where she can elevate her team to win the match. Sa ngayon, yan muna mga starters and substitute player natin for Crimline Cold Smasher. Pero disclaimer lang mga katrending, this video is just made to give a possible starter ng Crimline. It's a coaching staff decision pa rin naman kung sino ang ipapasok nila at hindi. Kung ikaw ang mamimili ng starter ng kupunan para sa Crimline, sino ang ipapasok mo at bakit? So that's it for this video ka trending. Don't forget to subscribe and hang pa sa notification bell para maging updated ka sa latest kinap ng balibol sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now.